Bonjour, 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 on repart sur une petite exploration dans nos carnets de notes, c'est Fanfi. On profite d'un petit moment, d'un temps pour soi, pour mettre un petit bijou dans ses notes, mettre un peu de zen. On commence par se recentrer, se détendre et on prend un petit crayon pour juste délimiter notre espace. On n'a pas besoin de compter les carreaux. On fait comme ça nous vient. Hop, je remets un peu mon papier plus au centre que tu vois bien. Voilà, je l'ai fait en vertical cette fois-ci. Et je trace mon petit espace, mon petit bijou dans mes notes. Il est là. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un autre espace ici de 3 sur 3. Si tu as envie de faire plus grand, tu peux. Là, j'en fais un autre de 3 sur 3. Il me reste deux carreaux au centre. Mais ce n'est pas une obligation. <rire> comme on n'a pas compté, on fait comme ça nous vient. Et une fois qu'on a fait ça, on va peut-être mettre ici. Allez, Non, on ne va pas faire. Pour l'instant, en bas, on va se concentrer sur nos petits carrés. Et on vient dessiner le motif Dragonfly de Sharon Paz. Alors ce motif, on va le faire deux fois et tout simplement, on se sert de notre espace qu'on a délimité et on vient faire déjà des ronds qui viennent en diagonale. Des petits ronds, des petites orbes écrasées. On fait un ici à l'angle, ensuite on fait un plus gros, un plus petit et après on termine avec juste des petits points des petits points, des petites orbes, toutes petites. On vient faire pareil de l'autre côté. Nos petits cadres, nos petits quadrillages nous aident à nous repérer. Une fois qu'on a fait ça, on repart de notre deuxième orbe et on vient faire un petit grain de ré qui vient toucher notre cadre. Pareil de l'autre côté. Et ça nous fait une jolie aile de libellule. Maintenant, j'en fais un autre en dessous. Et voilà, on a dessiné deux jolies libellules. Maintenant, j'ai envie d'y rajouter une fleur. J'en fais une au centre et j'utilise pour ça le motif Beauty de Casturidas. Alors, je commence par faire ici ma petite tige que je viens mettre entre, en fait, à côté de ma ligne. Bon, je vais la mettre sur la ligne, allez. Je la mets sur la ligne centrale. Je lui fais une tige toute droite. Je m'amuse avec mes quadrillages. Et maintenant, je vais venir faire un petit cœur de fleur qui va prendre 4 carreaux. Ça m'aide à faire un cœur de fleur qui est assez rond, assez régulier. Maintenant, je viens calculer. Allez, je vais venir calculer un carreau ici, en haut et sur chaque côté. Et je viens rejoindre en faisant des petits demi-cercles. Qui passe par ces petits points. Comme ça. Et ensuite, hop, je remets une référence à un carreau de distance. Et je viens faire un petit pétale piquant. Maintenant, je peux tout simplement faire des petits traits qui rayonnent.
Et je vais lui faire des petits flux pour lui rajouter des petites feuilles. Donc mes flux. Je ne vais pas faire quelque chose de symétrique. Je ne sais pas, je vais voir. J'ai pris ici une référence à deux carreaux en haut en bas. Et je fais une petite goutte d'eau. Une petite feuille qui part comme ça. L'autre, je vais le faire un peu au-dessus. Donc je laisse un carreau. Je prends ma petite référence ici. Et je refais ma petite goutte d'eau. Comme ça, j'ai un peu cassé la symétrie. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire quoi Maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être retracer notre cadre. Je vais voir. Je trace comme ça en bas. Et j'ai pas envie de tracer en haut. Euh, ce que je vais venir faire en haut, je vais faire ici une aura. Et après, je vais jouer avec mon coloriage. Hop, je laisse de l'espace. Je fais une aura qui va permettre à notre fleur de respirer. Et maintenant, je vais passer à mon petit coloriage. Et pour ce coloriage, je choisis quelle couleur Tic, tic, tic. Je prends dans mes stabilos. Et je vais prendre le rose. Et je vais tout simplement faire le motif Knightsbridge de Zentangle, mais sans le tracer, juste en coloriant. Je colorie un carreau sur deux. Et je reste dans mon cadre, je reste dans mes ficelles aussi, et je reste à l'extérieur de l'aura. Ici, hop Ici, il y a juste un petit bout. Si je déborde un peu, c'est pas grave. <rire> Hop. On est dans la répétition du mouvement. Ici, c'est blanc, donc ici, c'est coloré. Alors ici c'est blanc, ici c'est coloré, hop. Voilà, hop. Et donc, et donc, euh, notre petit dragonfly. Alors, je vais colorer ici, mais en jaune. Je suis mon quadrillage. Je refais... Un Knight's Bridge, mais en jaune. Donc ici, c'est coloré. Ici aussi. Et je ne vais pas dans les ailes, par contre, de ma petite libellule. Hop, voilà. Maintenant, maintenant, je peux m'occuper de ma fleur. Est-ce que ma fleur, je continue mon petit quadrillage Ça pourrait être rigolo. Donc là, c'est blanc. Là, c'est coloré. Là, c'est blanc. Là, c'est coloré. Hop Je viens faire comme ça. <rire> Mon petit quadrillage. Et après, pour quand même casser un petit peu ça, je viens ici colorer en jaune à l'intérieur. Et je vais faire aussi mes petites feuilles. Voilà. Ça fait une jolie petite tuile. Je peux m'amuser ensuite à venir refaire un cadre, mais un peu plus large. Réencercler mon espace. Comme je ne suis pas allée jusqu'en haut de l'autre cadre, je refais un petit cadre ici. 
je viens bien poser mon motif, mon petit bijou dans mes notes, mon petit espace sécurisé, mon lieu où je me ressource. Et bien sûr, je n'oublie pas à la fin de venir signer. Je me suis reposée, je me suis fait du bien. Et maintenant, je peux reprendre ma journée, reprendre mes notes, reprendre ma réunion. Bye bye